Hello kids! So, sa araw naman na ito, pag-aaralan natin ang tinatawag nating solve. At ang pagkakaiba nito sa tinatawag nating solute. So, muli, makakasama ninyo si teacher, Dean. So, para sa ating activity sa araw na ito, madali lang yung mga bagay na ating kakailanganin. So, ito ay makikita nyo lamang sa inyong bahay at nagagamit natin sa pang-araw-araw. So, para sa mga activity natin ngayon, ito yung ating mga gamit na kakailanganin na makikita lang natin sa ating bahay. So, madali lang itong mahanap. So, una, meron tayo dito sugar o asukal. Next, we have coffee. So, coffee powder. Then, meron din tayo dito gatas. Yan. Milk powder. So, yan yung ating mga kailangan. So, meron tayong tubig. Pitcher of water. So, yan. May halimbawa tayo na tubig. Then, kailangan natin ng baso at kutsara. So, ito yung mga gamit na kakailanganin natin for this activity. So, madali lang natin yung makikita sa ating tahanan o sa ating bahay. So, bago natin simulan ng video na ito, subscribe ka muna sa aking channel kung di ka pa nakasubscribe at click mo yung notification bell para mag updated ka sa mga latest video. So, para sa ating unang procedure, lagyan natin ng tubig yung baso. Kahit hap lang nung baso, lagyan natin siya ng tubig. Okay, pagkalagay natin ng tubig, sunod naman, kumuha tayo ng isang kutsarang asukal. Ayan, asukal. Then, i-mix natin to sa tubig. So, i-mix yung mabuti, haluin, sa loob ng mga 3 minutes. Ayan, haluin natin yung asukal sa tubig. Then, observe nyo kung ano mangyayari doon sa asukal. So, matapos yung haluin, ano ang nangyari? So, nakikita nyo pa ba yung asukal? So, kung ma-observe natin, wala na yung sugar. So, yung asukal, ano nangyari? Na-dissolve sa tubig. So, humalo siya dun sa tubig. When one substance dissolves into another, ang tawag dun ay solution. So, solution yung na-form. Kasi yung sugar, na-dissolve sa tubig. So, ang tawag dyan ay solution. So, a solution is a homogeneous mixture consisting of a solute dissolved in a solvent. So, solute na na-dissolve sa solvent ang tawag. So, ano yung solute na tinatawag and solvent? So, pag sinabi natin solvent, yun yung substance na naging dahilan ng pagka-dissolve nung another substance. Then, yung solute naman ay yung substance na na-dissolve o natunaw. So, yung natunaw dito o nahalo ay yung asukal. So, yung sugar ang tinatawag natin solute. So, yung naging dahilan naman ng pagkalusaw niya ay yung water. So, yung water ang halimbawa na tinatawag na solvent. So, a solute dissolves or the substance that be, is being dissolved is smallest amount. So, yung solute natin, yung smallest amount na meron dito, yun yung asukal na na-dissolve sa tubig. So, mas marami yung solvent na tinatawag. Ang water din na tinatawag natin universal solvent. Universal solvent because it dissolves more substances than any other. So, siya yung liquid o solvent na maraming kayang matunaw o madissolve. Kaya tinawag ang water na universal solvent. Okay, for next example, meron naman tayo ditong milk powder. So, itatry natin na madissolve itong milk powder sa water. 
So, kuha tayo ng isang kutsara. So, halo ulit natin sa tubig. Sa baso ng tubig. Mix lang natin mabuti. So, haluin yung mabuti gamit yung kutsara. So, haluin nyo siya sa loob na mga 3 minutes. So, kapag kahalo nyo, observe nyo. So, ang nangyari, same kanina sa water and sugar, dito naman sa milk, natunaw yung milk powder sa water. So, kapag yun ay natunaw o nahalo at na-mix, ang tawag natin ay solution. So, ito ay halimbawa also ng solution. So, here, sa ating example, sa milk with water, ano ang tinatawag nating solvent? So, ang solvent natin dito ay yung water pa rin. And ang ating solute ay ang milk powder. So, yung solute natin na milk powder ay natunaw sa solvent na tubig na tinatawag. So, solvent, yung water, solute, yung milk powder. So, kapag minix, natunaw, ito ay tinatawag na solute. So, for the next naman, gagamit tayo ng coffee powder and water also. So, kuha tayo ulit ng 1 teaspoon of coffee powder. So, lagay natin ulit sa tubig. Then, i-mix natin mabuti sa loob ng 3 minutes. 2 to 3 minutes pwede nyo i-mix. Haluin nyo siyang mabuti. So, as you can observe, mabilis na natunaw yung coffee powder sa tubig. So, wala pang 2 minutes na dissolve na siya. So, ito ay halimbawa ng solution. So, here, ano ang solvent? Ano ang solute? So, ang ating solute ay ang coffee powder. Ito yung natunaw. At ang ating solvent ay ang water. So, same pa din. So, water ang ating solvent. So, ito ay halimbawa ng solution. So, ngunit may mga solute na hindi rin na dissolve sa solvent. So, ano ang tawag doon? Kapag hindi na dissolve sa solvent, ang isang solute, ang tawag doon ay insoluble. Ito yung mga substance na hindi na dissolve sa solvent. Insoluble. Kapag na-dissolve ang solvent, ang solute sa solvent, ang tawag doon ay soluble. So, dito na-form ang tinatawag nating solution. So, nahalo yung coffee sa water. So, isang face lang yung nakikita natin. Ayan yun. So, sa activity na to, natutuhan natin ang pagkakaiba ng solute sa solvent. So, ang solvent is the substance do the dissolving. Usually, ito yung large amount. At ang halimbawa nito ay ang universal solvent na tinataw ang water. So, yan yung halimbawa ng solvent. So, ang solute naman is the substance being dissolved. Usually, in a small amount. Ito yung substance na tinutunaw na usually maunti lang yung amount. Ang tawag doon ay solute. So kids, tumitingin lang kayo sa inyong paligid at sa inyong tahanan. Marami kayong makikita ang halimbawa ng solute at solvent na ating ginagamit sa pang-araw-araw nating gawain. So kids, hope you learn today. Till next time with Teacher Bean.